हेलो नमस्कार मेरा नाम है आरजे राज आप देख रहे हैं वन एंड एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ रिली होना थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक कान फूगेट टू थैंक अंजनी एक्सोटिका यू नो वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग थिंग एट मेहान मेकिंग यू नो हम घर बनाते हैं इज वॉट दिस रियली मोना थैंक स्टाइलक्स किचन एंड वॉड ड्रॉप्स कैन फोकेट टू थैंक पूजा शेख इज लिव फिट एंड नागपुर का हॉस्पिटल और इन सिटी हॉस्पिटल चलिए हमारी आज की मेहमान जब मुलाकात करते हैं शी इज अ कंपनी लॉयर शी इज मैरिड टू द मोस्ट टॉक्ट आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर इन द टाउन एंड अब ऑल शी हैज हैव हैड अ जर्नी जो अगर आपने फिल्म देखी होगी पुणे मुंबई पुणे या मुंबई पुणे मुंबई ये है नागपुर पुणे नागपुर है ना स्वागत करते हैं एडवोकेट श्रद्धा पेंट से इंदूर कर का मैम नमस्कार थैंक यू सो मच मैम स्वागत आपका आज की बात में मैम थैंक यू आपका कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल रही हैं है ना और तो सबसे पहले तो ये कि ये जो मैम ट्रस्ट मी आई लव दैट फिल्म मुंबई पुणे मुंबई है ना लेकिन आपकी जो जर्नी है वो भी पुणे नागपुर पुणे है या नागपुर पुणे नागपुर यू नो नागपुर है इसके बारे में थोड़ा बताए ये कहाँ से शुरू होती है यस माय मॉम इज फ्रॉम नागपुर आई एम फ्रॉम पुणे माय मदर इज फ्रॉम नागपुर सो वी हैव बीन ट्रैवलिंग योर राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड ऐसे नहीं कि नागपुर इज न्यू टू मी वॉज न्यू टू मी इट इज वेरी मच माइन एंड वी शू ट्रेवल योर इन आवर समर वेकेशन आर दिवाली वेकेशन and uh, there somewhere you know the spark and uh, i got married mm-hmm. and uh, now i am in nagpur for the last uh, 12 years yes so paint is aapki beti ki kahani kya hai um i had a very amazing childhood नहीं आप इसको ऐसे बोलिए ना आप आप इसको ऐसे बोलिए पेंटर साहब की बेटी की कहानी जो है ऐसा करके बोलिए ना आई एम श्योर इट विल साउंड रियली नाइस प्रिंसेसरांची मुलगी इज लाइक दैट्स अ क्राउन ऑन माय हेड एंड आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑफ पेरेंट्स वेरी एम्बिशियस पेरेंट्स द रीजन व्हाई आई एम योर एंड द वे आई एम टुडे इज बेसिकली बिकॉज ऑफ माय फादर एंड he had all these ambitions uh, mm-hmm. there was a plan a and mm-hmm. there was a plan b for me right. uh, which uh, had to be implemented mm-hmm. so the first uh, you'll be very surprised mm-hmm. the plan a was uh, nursing mm-hmm. uh, and going to the process mm-hmm. so that was his first dream about me mm-hmm. that he always because uh, him being from the defense and uh, he was a senior auditor mm-hmm. so uh, he had always been in the army uh, circle mm-hmm. so the, that was the reason why he always uh, dreamed that my daughter Daughter will be uh, something doing something in nursing, and she'll join the forces. Okay. But somehow the plan A didn't work for me, mm-hmm. and uh, the second was of course a lawyer. Mm-hmm. So I just uh, kept that dream alive, mm-hmm. and I started working for it. I did my graduation from uh, Saint Mira's College for Girls, Pune. Mm-hmm. Uh, I did a three-year LLB course uh, from ILS Pune, mm-hmm. and I'm very proud of it. Uh, mm-hmm. I did my masters uh, from Pune University. Okay. Mm-hmm. Uh, in between, I got married. Mm-hmm. Uh, I did my uh, bachelor's, mm-hmm. and then I just got married in six months. Mm-hmm. I travelled to Nagpur. Mm-hmm. In the meantime, I had already admitted for uh, LLM. Mm-hmm. Uh, in the Pune University. Right. So uh, I used to travel to and fro uh, mm-hmm. to complete my masters mm-hmm. because the thing was uh, that I didn't want a uh, gap in my career. Mm. At least in the education. Mm-hmm. Uh, so the first two semesters were like getting married and coming here to Nagpur. The next two semesters was having a kid. Mm. So the last, uh, the fourth semester was like uh, I had the result of my masters just do- two d- days before I had my son. Right. So this is how I completed my masters with the with getting married and having a child. Right. So there uh, was a sabbatical. Mm-hmm. There was a two year sabbatical because he was growing up and uh, of course he was my priority, right. my first child, mm-hmm. and uh, they will always remain my priority. Mm-hmm. So I worked. I started working mm-hmm. after that uh, for two years. I think uh, two years I was at home mm-hmm. and then I started working. 
Mm-hmm. Uh, again, I uh, could uh, achieve what I wanted that uh, working in a company and uh, purely a white collar job was uh, that I dreamt for right. and uh, I started working in a company. Mm-hmm. I yeah. continued. Ji, yeah. ji, ji, ji. Please, please, please. I continued it again as a sabbatical for my second child, and hmm. now I started working again. ये will go, you know, थोड़ा सा वापस, है ना? Yes. So uh, you said that you got got married in six months, है ना? Yeah. But then there is a story to it. Yes. So what's the story? Everything was chopped down. Pune की लड़की ने नागपुर की, you know, dude का दिल कैसे चुरा? <laughs> क्या रणनीति अपनाई आपने है ना नो द द थिंग क्या हमारा लड़का भोला है उसका फायदा उठाया गया एग्जैक्टली नो 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 आई वुड नेवर से दैट इट वाज ऑल बोथ द साइडेड एंड आई डोंट वांट टू अग्री दैट आई वाज द वन ओके सो यस इट वाज फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड वी वर एक्चुअली वेरी श्योर अबाउट आवर लाइफ Hmm. Uh, he wanted to be an architect. I wanted to be a lawyer. Right. Uh, we are just one year apart. I mean, one year is a little difference. Hai. Hmm. So uh, he was doing his internship at the same time. I was uh, admitted in for LLB. Hmm. So everything was chopped out. He took two years to hmm. uh, finish his internship and uh, work again. Hmm. And uh, then we decided to get married. Of course, my parents were already aware of it. Hmm. His parents were already aware of it. Hmm. So we just got married in six months. Two thousand eleven. We decided uh, in June everything happened. And uh, so your mom is from Nagpur, you said. Yes. So you used to travel to Nagpur. Yes. So you've been on and off. Yes, yes, yes. You've seen Nagpur changing, yes. growing. Lot. I mean, it has changed a lot. But we used to really love Nagpur. We, I really love Nagpur even right now. Mm-hmm. And then also, we have mm-hmm. all those fond memories, you know, of the childhood. वो कभी नहीं जाती. तो वो feel कभी नहीं आया कि ये कहाँ आ गए हम? No. Not never. at all. Never. Okay. Okay, so um, you know, Pune has a different weather. Nagpur has a different weather. I think that is one concern which every Pune kar has from Nagpur is the weather, है ना? Yes. कि इतनी गर्मी जो तुम्हारे यहाँ पड़ती है किस चीज़ की पड़ती है? ये गर्मी पड़ती है या तुम लोगों में गर्मी है, है ना? The second. The second is what I agree. Because now you are a Nagpur kar, है ना? Yes, yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एवरीथिंग इज हैपनिंग इन ऑन दिस प्लेनेट अकॉर्डिंग टू यू है ना ऑल द मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल ओह मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग नाउ आई नो गॉड हैज बीन वेरी काइंड आई नो आई नो आई नो एंड सो हैज बीन अदित्य इंदुरकर हैज ही बीन काइंड टू यू एंड वाइस वर्स एंड वाइस वर्स अच्छा जब व्हेन यू गेट मैरिड टू एन आर्किटेक्ट कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर है ना सो ये 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 कैसे बैठता है मतलब हाउ कंफर्टेबल इज अ लॉयर गेटिंग मैरिड टू एन आर्किटेक्ट बिकॉज एन आर्किटेक्ट इज अ ट्वेंटी फोर आवर्स जॉब यू हैव टू बी एट द साइड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर है ना आई न्यू ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मैरिंग एन आर्किटेक्ट अब यू नो कंपनी लॉयर का जो प्रोफेशन है पूरा का पूरा इसको थोड़ा सा समझना बड़ा डिफिकल्ट है लोगों को ऐसा लगता है कि एक लॉयर एक लॉयर है उसका काम बेल करवाना है उसका काम लोगों के यू नो बाउंसिंग चेक पे यू नो जो केस लड़े जाते हैं झगड़े करते हैं सेटलमेंट कराना मांडवाली बादशाह ये लोग इस नजर से देखते हैं वकीलों को और स्पेशली ये जो वर्टिकल है कंपनी लॉ का ये लोगों के लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है है ना yes, थोड़ा सा yes. सरलता से समझाएं क्या करती हैं आप एग्जैक्टली सी लॉ फील्ड आई वुड से सच अ वाइड फील्ड यू हैव सो मेनी थिंग्स अंडर हेड्स अंडर हेड्स एंड सो मेनी थिंग्स इनटू इट कंपनी लॉ इज अ पार्ट ऑफ द लॉ फील्ड ओके आई जस्ट डील विद वन पार्ट ऑफ द कंपनी लॉ वी हैव अग्रीमेंट्स वी हैव अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वी हैव एमओयूज दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैपनिंग देयर आर नोटिसेस देयर आर रिप्लाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपन इन द एंबिट ऑफ द कंपनीज एक्ट राइट देयर इज अ कंपनीज एक्ट व्हिच 
which actually explains how are the how the company is formed how mm. it operates mm. in short it is a um, it is a framework mm. how the company works mm. so this is the ambit which i work in mm. super चलिए अब आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड नाउ सो कितना बिजी रहती हैं आप कितना कोर्ट जाती हैं थोड़ा वो भी समझाए वी हैव सी माय जॉब इज नॉट मोस्टली टू गो टू द कोर्ट्स वी हैव इन हाउस ये तो वी जस्ट वर्क इन हाउस सो बेसिकली इन अ लेमन लैंग्वेज यू विल से दैट मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन देर आर लिटिगेशन लॉयर्स हु गो टू द कोर्ट्स राइट पीपल वो एक अलग वर्टिकल है लिटिगेशन लिटिगेशन इज अटेंडिंग डेट्स स्पेसिफिकली जो मूवीज में जो दिखता है तारीख पे तारीख पे तारीख पीपल रनिंग विद द फाइल्स एंड ऑल एवरीथिंग सो मोर एक्सप्लेन मोर एक्सप्लेनेबल इन द लेम एंड लैंग्वेज इज दिस लिटिगेशन पार्ट सो देर आर लिटिगेशन लॉयर्स बेसिकली पीपल हु वर्क इन टू लिटिगेशन सो वेन अ गर्ल गेट्स मैरिड बिकम्स अ वाइफ एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ you know having a good time with the husband now from the first baby you know second. you come the second baby hai yeah, na yeah. the child i'm yeah, the first child yeah, the so this now. transformation from a girl to a wife you know from a daughter to a wife and from a wife to a mommy this transformation how did you explore it explore it i have explored it uh, with all the difficulties with all the blessings which i had in those particular phases mm. like having one child you have all your responsibilities mm. then again having a second child sharing the responsibilities between the family the first child and the second child mm. so the, again there is a bifurcation between mm. you being bifurcated into the mm. first child the second child and the family mm. so i think a woman is a great multitasker mm. i'm not again about myself i'm not bragging bragging about myself mm. i think every woman is a multitasker So, she manages everything very well so so you know when you have a second child hmm. then you actually wear a hashtag saying i know it all hai na you know it Haan, all yes. right but I when was the wait f- very confident huh? right yes, so I when was. the first child happens yes, the, i was very young right? so every time the husband is late or every time the husband is not able to you know uh, uh, you know help the lady with a few stuff around the yeah, per, no. the husband is looked looked as you know one of those crime master है ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग बट आई विल नेवर टैग इन दैट वे ओके बिकॉज सी द द हार्ड वर्क ही व्हिच ही डिड इन हिज करियर दैट वाज द रीजन व्हाई आई कुड कंफर्टेबली सिट एट होम गिल्ट फ्री बिकॉज आई वाज नॉट अंडर अ प्रेशर टू अर्न समथिंग एंड टू पे द बिल्स और टू पे द ईएमआईस आई डिड हैव अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल दिस राइट द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी वाज टेकन बाय मी राइट I was the one to only look at enjoy my time with my kids mm-hmm. and I'm very fortunate to have a husband like that. Mhm. Where I uh, was actually uh, fortunate that mujhe wo responsibility nahi karni thi. Mm-hmm. So it's been 10 years now you're married. 12. 12 years you're married with now. With the kids 10 and 5. Mm-hmm. Yes. So 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 it's been it's been 12 great years. Yes. So definitely. I am sure uh, you know uh, architect uh, Aditya Indurkar sir might have heard you know learned a lot from you. Hai na? What have you learned from him? obedience mm-hmm. and giving your 100% at work hmm this is what i learned from him at every point of time mm-hmm. he has been a thorough professional i have been a professional on and off because of my sabbaticals because of having kids mm-hmm. but he has been uh, there and then for all the years mm-hmm. without any breaks mm-hmm. so much appreciation for him is mm-hmm. what i think and uh, he has been an amazing father with mm-hmm. an amazing husband and uh, I would actually, uh, I would really thank him that uh, I could get that uh, quality time with my kids mm-hmm. only because he was that capable mm-hmm. to look after the family. So when you left the Pense home and you came, you know, you yeah. uh, came in the Indurkar house. Yeah. How how uh, you know what changed? What what changed in you uh, as a person? Yeah, uh, so I was expected to be more responsible hmm. because expected. I expected. Uh, okay. Yes, because they knew me as a child, na. Hmm. They have also seen me as a little girl who was uh, in ninth standard around this age. I was just twelve, thirteen. Hmm. So they yeah, they have seen me in that hmm. manner also, hmm. Hmm. and they have seen uh, me as a bride coming to their place. So hmm. you know, the, see the the transition from a little girl uh, hmm. they had seen and to a bride coming to their place. Hmm. So uh, of course, I was the eldest in the family. Hmm. I am. so uh, more of the responsibilities more of uh, things doing uh, to be done on time mm-hmm. everything just came i could learn most of, most of things because mm-hmm. uh, being from pune there are a lot of uh, traditional differences there mm-hmm. are 
Hmm. The ways the things so, are done, the ways the festivals are celebrated, uh, they are a bit different. Hmm. But uh, my mom was a um, savior for me in that manner because hmm. she being from Nagpur, she knows most of the traditions. Hmm. So she prepped you well. Yeah, she hmm. had prepped me well. Yes. Mm-hmm. Um, now uh, your thought processes. I just would like to you know yes. want you to enlighten on a few things. Um, okay. What's your thought on single mothers? Um, see everyone um, gets in there because of a reason hmm. i don't think um, someone gets it just uh, when a woman r- likes a her too there are some reasons there are some reason practical reasons which you know take her there hmm. there might be anything hmm. might be it is the demise of the husband or uh, not uh, getting along with the husband so i think it's okay hmm. if she is prepared i think a, pers- a a woman should be prepped of to uh, take up the responsibilities mm-hmm. and uh, she should be i am very for for this that she should be educated enough and uh, should have her own identity mm-hmm. and uh, that would be the the best part is waqt samaj mein ek alag kism ki duvidha chal rahi hai aur wo duvidha hai couples ke beech mein ek taraf you know hum dekh rahe hain ki um, you know uh, arranged marriages kam hote ja rahe hain love marriages ka number badhta ja raha hai lekin love kam arrange ho rahi hai Okay. चीजें लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि आई एम एम एज अ लॉयर यू नो दिस दैट द नंबर ऑफ डिवोर्स आर इंक्रीजिंग वेरी अलार्मिंग वेरी अलार्मिंग सो वॉट योर थॉटिबल माई वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल आई वुड नेवर आई वुड नेवर ब्लेम अ जेंडर फॉर इट मे बी देर सर्कमस्टेंसेज मे बी इट्स अ पर्सन Mm-hmm. maybe um, uh, there are ego problems mm-hmm. there are there might be any problem any set of problems uh, which are leading to the divorces mm-hmm. but yes they have become very easier these mm-hmm. days mm-hmm. because uh, i think both the genders are equally responsible both the genders have equal uh, spending capacities mm-hmm. so it really becomes easy to get out of the or a spoiled relationship mm-hmm. or a relationship where uh, a person is not able to take it forward mm-hmm. any of the genders be it a man or a woman Uh, he or she may decide it as easy as uh, it was not earlier so has uh, you know with time marriage as an institution has you know uh, the belief system has i mean lessened down do you think like that if it is so it should not be what's your thought on child adoption great great mm-hmm. it should be like the first thing a person should uh, go for Mm-hmm. most of the uh, cases i think people wait for 10 15 years right. of course again it is one's personal choice mm-hmm. but then i think to take a decision and uh, to go for it is the best thing a person can do mm-hmm. now uh, you know 7 8 years of practice as you know a company lawyer uh, you know somewhere you know standing by with the husband with his also work with anagram the brand yeah. the company yeah. taking care of children make them make, you know making them grow giving them the best of education not just with books and knowledge but also uh, ethics Imparting, and values yes, ethics and values uh, what next what what's there in your bucket list what 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 all do you have the first thing is um, imparting all kind of courtesy uh that is possible with my children is my uh, my bucket list mm. to to make them responsible to make them good human beings mm-hmm. that is our agenda right they of course they'll get educated i know they somewhere they will be some uh, they'll be educated they'll be having their own lives i am mm. very confident about that mm-hmm. but uh, being good human beings at the first phase is the most important thing which i want to impart in my child mm-hmm. do you have uh, a political thought No. Okay. No you don't have an opinion. Because you need to be diplomatic about it. What is that one thing which you think the youngsters today are lacking? I think obedience, mm-hmm. perseverance, mm-hmm. hard work. Mm-hmm. Okay. Um, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, this yeah. is my last question. Yeah. अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, advocate, shraddha, pain से इंदूर कर. उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन कौन सा ऐसा कोट कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें आई थिंक द लॉ ऑफ कर्मा इज इन एविटेबल दिस इज द लाइन विच आई ऑलवेज वुड लाइक टू स्टैंड बाय द लॉ ऑफ कर्मा यू कैनॉट बीट इट सो जस्ट लीव योर लाइफ 
सेइंग व्हाट द कर्मा हाउ द कर्मा विल इफेक्ट यू सो द लॉ अबाउ आवर लाइफ इन देयर इज अ लॉ ऑफ कर्मा दैट अफेक्ट्स यू सो इट इज इनएविटेबल इज व्हाट आई थिंक श्रद्धा मैम यू आर सुपर इंस्पायरिंग आई मीन द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज यू आर आई मीन इन वेरी रॉ वर्ड यूर सुपर पब्लिक in in uh, you know the right words to put your super energetic and uh, you know people around you cannot be low and i'm sure <laughs> the best thing about you is you have an answer for a lot of questions thank you so and much. which is It probably is and and probably that comes with on knowledge or experience or upbringing and that shows the third is right the third is right yes. i'm sure and uh, you know the the kind of duties uh, uh, you know your parents have had you know for you and now your you know your indurkar family is doing for you is it shows that you know they have so much of tr- you know trust to you believe on you yes, and yes. you I are would, i would really thank uh, especially all my indurs yeah they are thank so thank five people you know count five people without whom your life my is my parents mm-hmm. uh, my brother in law my sister in law mm-hmm. uh, entire indurkar family mm-hmm. my husband mm-hmm. and everything who i am acquainted with mm-hmm. i would uh, everyone has taught me something in some way Mm-hmm. so I would really like to thank every one of them today. आपने अपना वक्त दिया आपने हमसे बात करी आपने हमें इंस्पायर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सुपर एडवोकेट श्रद्धा पेंट से इंदूरकर से बात हुई मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ एक बड़ी अच्छी चीज कहीं पढ़ी थी मैंने और मुझे बड़ी पसंद आई और वो है कि दर्जी भी अब सलवार में जेब लगाने लगे हैं दर्जी भी अब सलवार में जेब लगाने लगे हैं और लड़कियों को यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं और हकीकत है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर महिलाओं को यू नो दुर्गा का रूप लक्ष्मी का रूप सरस्वती का रूप देखा जाता है लेकिन जब परिवार के यू नो एक एक परिवार में जब पहला जन्म एक लड़की का होता है तो चेहरे पे एक खुशी तो होती है बट एक अलग यू नो एक अलग रिएक्शन भी होता है और हम सब समझते हैं कि उस यू नो उस रिएक्शन का उस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है वक्त बदल गया यू नो दुनिया बदल गई देश बदल गया देश की सोच भी अब धीरे धीरे बदल रही है हम एक ऐसे समाज में रहने जो कहते हैं कि थोड़ा सा उस लेवल पर आ गया है जहां पर हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक चीज जो हमें हमारे घर से मिलती है वो जो एथिक जो वैल्यूज जो यू नो जो वैल्यू सिस्टम है हमारे घर में जो हमें सिखाता है कि वाकई में आपके जो कर्म है वो सही होने चाहिए आप देखिए धर्म की किसी भी किताब को आप उठा लीजिए कोई भी धर्म की किताब को उठा लीजिए वो पहली चीज जो आपको सिखाता है वो सिखाता है कि योर एक्शन शुड बी राइट योर एक्ट शुड बी राइट एंड अगर आपके एक्शन सही नहीं होंगे तो आपको या आपके देश की अदालत सजा दे देगी या ऊपर वाले की अदालत सजा दे देगी तो आपसे निवेदन है कि आप भी इन बातों पर ध्यान रखें इन कर्मों पर ध्यान रखें और सोच समझ कर और अपने घर की लड़कियों को बेटियों को सपोर्ट करें और उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करें आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात तब तक आप अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें खुश रहें व्यस्त रहें परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और आपके परिवार में अगर एक बेटी है जो जब भी कुछ आप सिखाते हैं वो बहुत ध्यान से सुनती है आपको ऐसा लगता है कि शायद एक कान से सुन रही है दूसरे कान से निकाल दे रही है लेकिन हकीकत में ये है कि वो बातें उसके जहन में जा रही है एक ऐसे बैंक में जमा हो रही है जहां पर एक दिन वो अपने विचारों से अपने आचारों से अपने ध्यान से अपने संज्ञान से अपने चिंतन से अपने मंथन से दुनिया के कई सारी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद कर रही है तो समझिए वो एडवोकेट श्रद्धा पेंट से इंदूरकर बन रही है जिंदा रहे जय हिंद